ஹலோ வீரர்ஸ் குட் மார்னிங் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்க ஸ்ரீபெரும்புதூரில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு தொழில் நிறுவனம் தான் நோக்கியா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சில பிரச்சனைகளுக்காக மூடப்பட்டது இதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சால்காம் அப்படிங்கிற ஒரு பின்னாத நிறுவனம் நோக்கியாவை வாங்கியிருக்கிறதா ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதத்தில் தனது உற்பத்தியை தொடங்கிறதாகவும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆளுங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நோக்கியா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் இங்கே உற்பத்தி ஆகிற பொருள்களை ஏற்றுமதி செஞ்சு ஒரு நல்ல லாபத்தோடு தான் போயிட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு கிட்ட ஆண்ட்ராய்டு காலகட்டத்தில் நோக்கியா கொஞ்சம் தருமாற ஆரம்பிச்சது அதே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த நிறுவனம் வரி ஏய்ப்பு நடத்தினதா சொல்லி மாநில அரசோட வணிக வரித்துறையும் மத்திய அரசோட வருமான வரித்துறையும் இருபத்தி நாலாயிரம் கோடி அபராதம் கேட்க கட்ட முடியாத தன்னை வச்சு நோக்கியா நிறுவனம் இதற்காக இரண்டாயிரம் சுகம் சேர்த்து பல நெருக்கடிகளை கொடுக்க உற்பத்தியை நிறுத்தி ஆலையை மூலம் முடிவெடுத்தது நோக்கியா நிறுவனம் அதுக்கப்புறம் ஊழியர்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணிட்டு ஆலையை மூடுறதா அறிவிச்சார் நோக்கியா நிர்வாகம் ஆலைய அப்படியே கைமாற்றி மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்துக்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அவங்களும் குறைந்த ஊழியர்களை கொண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு மேல நடத்த முடியல ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நவம்பர் ஒன்னாம் தேதி அவங்களும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒட்டு மொத்தமாக நோக்கிய நிறுவனம் மூடப்பட்டது இது வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆரம்பத்தில் ஏபிஎஸ்ஓட தலைமையில் இரண்டாவது உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு சென்னையில் நடந்துச்சு இந்த மாநாட்டில் கலந்துகிட்ட பின்னாந்த நிறுவனமான சாக்கம் நிறுவனம் நோக்கிய நிறுவனம் தவாங்கிறதுக்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துக்கிறது சரி இந்த சால்கம் நிறுவனம் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சால்கம் நிறுவனம் இந்த சால்கம் நிறுவனம் ஐஃபோன்களுக்கான சார்ஜர் தயாரிக்கிறதுல ஒரு முன்னணி நிறுவனம் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற மொபைல்களுக்கான உதிரி பாகங்கள் தயாரித்து கொடுக்கறது இந்த நிறுவனம் முன்னணியான ஒரு நிறுவனம் ஆகும் ஐஃபோனுடைய ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர் உடைய மாடலை இந்தியாவோட உற்பத்தி செஞ்சு இங்கே உள்ளூர் சந்தைப்படுத்துறதுக்கும் அதே நேரம் இங்கேருந்து ஏற்றுமதி செய்யறதுக்கும் ஒரு இடம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நோக்கிய நிறுவனத்தை தாங்க வாங்கியிருக்கிறதா இந்திய மேலாண்மை இயக்குனர் திரு சசிகுமார் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த சால்கம் நிறுவனத்தோட ஃபேக்ட்ரி ஏற்கனவே சென்னையில் இருந்தும் நொய்டாவில் ஒன்றும் இருக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி முதலீட்டில் வரும் மார்ச் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதத்தில் இங்கே உற்பத்தியை தொடங்க போகிறதா அறிவிச்சிருக்காங்க சால்கம் நிறுவனம் இதையே தான் இந்திய தகவல் தொழில்நுட்பவை அமைச்சர் திரு ரவிசங்கர் பிரசாத்தும் உறுதிப்படுத்தியிருக்கார் இந்த கம்பெனி உருவாக்கத்தால் ஒரு இருபதாயிரம் பேருக்கு வேலை இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அமைச்சகம் தெரிவிச்சிருக்கு இங்கே இருந்த இடத்துல இன்னொரு நிறுவனம் வந்து இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி தரத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்